多谢老爷，可是要给我们孤儿寡母。今天呢，我救了你儿子啊，也算对得起你死去的男人，算做了件善事，是吧？谢老爷恩典。不过呢，话又说回来了，啊，杀人偿命，欠债还钱，所以呢，你欠老爷我五十两银子，那是一定要还的。老爷，您再宽限我几日吧，我一定还你钱。我知道，再怎么催你，你也还不起钱的。哎，呃，就算是我啊杀了你，我也拿不着钱。不过呢，你也有还钱的办法。哎，那怎么还呢？王婆，嗯，你在这上面摁个手印，钱就不用还了啊。真的。这是什么呀？从明天起，你给老爷当奶妈，顶五十两银子。当奶妈？是爷家有小孩？不是，给老爷当奶妈。老爷他就好这口，喝人奶。不不不，那哪行啊？这被乡里乡亲知道了，还不知道咋出我的脊梁骨呢。不行不行！哎呦，我说大妹子，那老爷那么大的体面人物，那都不怕人说。就你还怕个啥呀？啊，这正身子哪儿怕那歪影子呀？你呀，别想多了啊！我孩子还小，能不能再宽限几日啊？我一定想办法还老爷钱。听好了啊，明天还不上钱，收房子。老爷，求你了，别烧我们家房子，我一定想办法还钱。哼，走。老爷，求你了。我一定想办法还钱，再宽限几日吧。大妹子，时辰到了，别磨蹭了，走吧。你哭什么呀？哭啊！多好的事儿啊！进了府，什么活都不用干，吃香的，喝辣的，那别人想去，他还去不了呢。再说了，就一年的时间，转眼就过去了。孩子太小。可怜呐！怪谁呀？谁让你们欠债来着？大妹子，走不走？别惹我拉下脸来啊！他奶奶出去讨饭还没回来呢，把他们家锅给我砸了！好，别别砸！我走，我走。嗯，嗯，老爷，张寡妇头一顿的孝敬给您送来了，你补补身子。行，过去。哎，嗯，滑，滑，哎呀，香。学小偷的那个人呢？他呃，他
坏了，他把我的芙蓉锦鸡都给偷走了。来人呐，在，刚才那个人呢？走了，赶快追呀！是。那个军爷，我们还有事儿，就先走了。先告诉，先走，慢着，告诉。请坐。这，诸位，稍安勿躁。把门给我关了，谁都不许走。各位爷，得罪。你们没有发现，刚才这个人非常可疑吗？这里应外合呀。爷爷，我不傻。在事儿还没有给我查清楚之前，谁都别想离开这间屋子。刚才那个人，你认识？不认识他跟你打招呼？那人家跟我打招呼，不回应，不礼貌。军爷，我们都以为是你的朋友，我们不敢不打招呼啊。对，一进门还挺客气的。这，我们都以为是你的朋友。闭嘴！这小偷胆子也太大了，居然偷到我的头上来了。杨捕头，在，这可是你管辖的地方。我希望你尽快抓到盗贼，追回我的芙蓉锦鸡图。卑职尽力二位，要不是亲眼所见，真不知道河里有这么大能耐呀、啊！那叫神不知鬼不觉呀、啊！当着这么多人的面，哎，他今晚上来吗？来，来。来呃，你说什么他听什么，赤爷，他有什么把柄在你手里啊？